அகத்திய தொலைக்காட்சி நேர்கள் மற்றும் தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கும் என்னோட முதல் வணக்கம் இந்த காணொலி எதை பற்றி அப்படின்னு சொல்லி வீடியோட தம்பனையில் தலைப்பிலே பார்த்துருப்பீங்க எனது ஓட்டு விற்பனைக்கு விலை ரூபாய் ஆறு லட்சம் இந்த சலுகை ஏப்ரல் பதினேழு வரை மட்டுமே அப்படின்றத தலைப்பு ஏன் எதுக்காக அந்த ஓட்டை நான் விற்கிறதுக்கு வந்தேன் எதுக்காக இந்த விளம்பரம் அது என்ன ஆறு லட்சம் ரூபாய் ஓட்டுக்குன்னா விலை நிர்ணயம் பண்ணியிருக்கீங்க அது என்ன கணக்கு இப்படி எல்லாமே உங்களுக்குள்ள ஒரு கேள்வி இருக்கும் அது எல்லாத்துக்குமான பதிலும் இந்த காணொலியில் இருக்குது கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் புதுசார் சேனலுக்கு வந்துருக்கவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட மேலான கருத்து ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அந்த காணொலி பற்றின கருத்து இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் எதுக்காக இந்த முடிவு ஓட்டை விற்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி எதுக்காக வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஏற்கனவே நிறைய காணொலிகள் சமுதாயம் சார்ந்த காணொலிகள்லாம் நிறைய போட்டிருந்தேன் அதிலலாம் வந்து ஓட்டை விற்கக்கூடாது அது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய சொல்லியிருந்தேன் அப்புறம் ஏன் இந்த இப்போ வந்து ஓட்டை விற்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் வா நியாயமான கேள்வி அதுக்கான பதில் நான் சொல்கிறேன் என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி நிலைமைக்கு எனக்கு வந்து இந்த அரசியலில் வந்து கட்சியில் இருக்கிறவங்க எந்த கட்சியில் இருக்கிறவங்களும் எந்த கேண்டிடேட் எந்த யார் மேலேயுமே எனக்கு வந்து நம்பிக்கை கிடையாது ஏன்னா இவங்க எல்லாருமே ஏற்கனவே இருந்தவங்க தான் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக சாதாரணமாக இருந்தவன் நீ கோடீஸ்வரனாக இருக்கிறான் அதாவது அந்த அரசியலில் வந்து எப்படி அப்படின்னா தெரியலை ஆனால் அது எப்படி வந்தது அவ்வளோ பணம் அப்படின்னு இந்த தேர்தல் ஆணையமும் கேட்குறது இல்லை அதுக்கான நடவடிக்கை எடுக்கிறது இல்லை ரைடுன்ற பேரில் போகிறாங்க வர்றாங்க பணத்தை எடுக்கிறாங்க ஆனால் என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு பதில் இல்லை ஸோ இதெல்லாம் நம்ம உட்காந்து யோசிச்சு பார்க்கும்போது என்ன தோணுது அப்படின்னு சொன்னால் ஓட்டு எலெக்ஷன் வந்துருச்சு அப்படின்னா தேர்தல் வந்துருச்சு அப்படின்னா தெருவில் இறங்கிடுறாங்க எல்லோரும் தெருவில் இறங்கி தெரு தெருவாக வர்றாங்க வீடு வீடாக வர்றாங்க ஓட்டுக்கு இரநூறு வாங்குறாங்க நம்ம மக்களும் போய் ஆராத்தின்ற பேரில் ஆராத்தி எடுக்கிறாங்க ஆராத்தி எடுத்தோடனே அவங்க கையில் நூறு இரநூறு கொடுக்குறாங்க அந்த நூறு இரநூறுக்கு தான் ஆராத்தி எடுக்கிறாங்க உங்களுக்கு கொடுக்குற மரியாதை கிடையாது அது அதை முதல்ல நீங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து அவங்க மரியாதை கொடுக்குறதோ உங்களை வாழ்த்துறதோ நீங்கள் ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறதோ ஆராத்தி எடுக்கிறதோ அதெல்லாம் கிடையாது நீங்கள் அதில் ஒரு இரநூறுவா போடுவீங்களா நூறுரூவா போடுவீங்களான்னு பார்த்து தான் ஆராத்தி எடுக்கிறாங்க சரி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஓட்டுக்கு வந்து காசை கொடுத்து தான் ஓட்டு வாங்குறாங்க இது இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஜனாதிபதியிலேருந்து கோர்ட்டுலேருந்து பிரைம் மினிஸ்டர்லேருந்து எல்லாருக்குமே சிஎம்மு கடை கோடி ஒரு தொண்டன்லேருந்து எல்லாருக்கும் முதல் குடிமகன் ஜனாதிபதி வரைக்கும் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஓட்டுக்கு ஒவ்வொரு எலெக்ஷன்லேயும் காசு கொடுக்குறாங்க கொடுத்து தான் வாங்குறாங்க காசை போ அதாவது காசை வாங்கிக்கிட்டு அவங்களுக்கே ஓட்டு போடுறாங்கன்றது த நிச்சயம் இல்லை ஆனால் எல்லாருமே ஓட்டுக்கு காசு கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் தெரிஞ்ச அதுக்கான நடவடிக்கை என்ன எடுத்துருங்க இந்த தேர்தல் ஆணையம் வந்து அதுக்காக என்ன சட்டங்கள் கொண்டு வந்திருக்கு சட்ட திருத்தங்கள் கொண்டு வந்திருக்கு அப்படின்னா தெரியலை இன்னமும் அந்த நடந்து இந்த எலெக்ஷனில் கட்டுக்கட்டாக பணம் எடுத்தாங்க மூட்டை மூட்டையாக பணம் எடுத்தாங்க ரைடில் அப்படின்னு சொல்லி செய்திகளில் பார்த்தோம் ஆனால் அப்படி பணம் எடுத்தாங்கன்னா அது எந்த கட்சிக்காரங்களோட இடத்துல அந்த பணத்தை எடுத்தாங்க அப்போ அந்த தொகுதியில் அந்த கட்சிக்காரங்களோட அந்த கட்சியோட கேண்டிடேட் மேலே என்ன ஆக்ஷன் எடுத்தாங்க அந்த கட்சி மேலே என்ன ஆக்ஷன் எடுத்தாங்க அந்த கேண்டிடேட்டுக்கிட்ட அவ்வளோ பணம் இருக்கா போ அந்த தொகுதியில் நிற்கிற அந்த வேட்பாளர்கிட்ட அவ்வளோ பணம் இருக்கா அப்படின்னா அதை விசாரிச்சாங்களா அப்படி விசாரி விசாரணை பண்ணி அந்த கேண்டிடேட்டுக்கிட்ட அவ்வளோ பணம் இல்லை அப்படின்னா அந்த பணம் எங்கேருந்து வருது கட்சியிலேருந்து வருது மேலிடத்துலேருந்து வருது அப்போ அந்த கட்சி மேலே என்ன நடவடிக்கை கேட்டால் இல்லை பதில் இல்லை ஸோ இவங்க எல்லாருமே ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாருமே தப்பு பண்ணுறாங்க காசு கொடுத்து ஓட்டுவாங்களா அப்போ நாம் நம்ம மட்டும் எதுக்காக நேர்மையாக ஓட்டு போடணும் அப்படின்னு நினைக்கணும் என்னோடய ஒரே ஒரு க ஒரே ஒரு நோக்கம் என்னென்னா நான் நேர்மையாக ஓட்டு போடணும் காசு வாங்காமல் ஒருத்தர் பைசா காசு வாங்கக்கூடாது நான் நேர்மையாக என்னுடைய உரிமையை நான் செல் செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சேனா நான் ஓட்டு போடுற ஒரே ஒரு தகுதியான ஒரு சின்ன எதுனா நோட்டா மட்டும்தான் என்னோட ஓட்டு நோட்டாவுக்கு தான் நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் என்னோட உரிமையை நான் கரெக்டாக பண்ணணும் அப்படின்னா நான் நோட்டாவுக்கு தான் ஓட்டு போடுவேன் வேற யாருக்கும் ஓட்டு போட மாட்டேன் அப்படி என்னுடைய ஓட்டு உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா என்னோட ஓட்டு உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா என் கட்சிக்கு நீ ஓட்டு போடு அப்படின்னு நீங்கள் நினைச்சிங்கன்னா என்னோட ஓட்டை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கான விலை
நியாயமான கேள்வி நான் எதுக்காக அந்த ஆறு லட்சம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு இன்னைய இன்னைய தேவைக்கு மாதம் பத்தாயிரம் ரூபா எனக்கு என்னுடைய தேவை ஸோ மாதம் பத்தாயிரம் ரூபா அப்படின்னா பன்னெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபா அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஆறு லட்சம் ரூபா அந்த கணக்கில் தான் நான் ஆறு லட்சம் ரூபான்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் சரியா இந்த ஆறு லட்சம் போதுமா அஞ்சு வருஷம் நீ வாழ்கிறதுக்கு அப்படின்னா பத்தாது என்னோடய தொழில்னு இருக்குது என்னோடய வேலைன்னு இருக்குது அதில் வகுக்க வரக்கூடிய வருமானங்கள் எனக்கு இருக்குது அது போ அதுவே இருக்குது ஸோ என்ன என்னோடய உரிமையை நான் விற்கிறது விட்டு கொடுக்குறதுக்கு எனக்கான விலை வந்து அது ஆறு லட்சம் ரூபா ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊர் தலைவர் தேர்தல் வருது சிஎம் எலெக்ஷன் வருது அப்புறம் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு மறுபடியும் பிஎம் எலெக்ஷன் வருது இப்படி நிறைய எலெக்ஷன் வருது ஒவ்வொரு எலெக்ஷன்லையும் இந்த மாதிரி ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்போம் அது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இப்போ 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 ஜெயிக்கக்கூடிய அரசாங்கம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு இவங்க எல்லாம் வந்து விலைவாசிகள் காய்கறியிலேருந்து துணிமணிலேருந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் ஜிஎஸ்டி அது இதுன்னு போட்டு இவங்க அந்த பெட்ரோல் இதெல்லாம் வந்து என்ன மாதிரியான விலைவாசிகள் இவங்க ஏற்ற மாட்டாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி என்னோட விலையும் ஏறும் இவங்க எப்படி விலை ஏற்றுறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்னோட விலையும் ஏறும் என்னோட உரிமைக்கான விலையும் ஏறும் அது அப்பப்போ தெரியும் இந்த ஆறு லட்சம்ன்றது அடுத்த எலெக்ஷனில் இப்போ பெட்ரோல் இன்றைக்கி நூறு கிட்டத்தட்ட நூறுரூவாய் நெருங்கி வருது அப்படின்னா நாளைக்கு இவங்க ஜெயித்ததுக்கு அப்புறம் பெட்ரோல் விலை இரநூறுவா ஆகுதுன்னா நான் பன்னெண்டு லட்சமாக ஆக்குவேன் அவ்வளவு தான் வித்தியாசம் இது வந்து சட்ட விரோதம் இல்லையா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் நீ பேசுறதும் நீ சொல்றதும் இந்த ஓட்டை விற்கிறேன்னு சொல்றதும் சட்ட விரோதம் இல்லையா அப்படின்னு நீ கேட்கலாம் பேச்சுன்றது என்னுடைய உரிமை நான் என்ன வேணாலும் பேசுவேன் சரி ரைட்டா ஸோ நான் எது வேணாலும் பேசுவேன் நான் ஓட்டை விற்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றது சட்ட விரோதம்னா நான் ஒத்துக்கிறேன் சட்ட விரோதம்னா அப்போ ஓட்டுக்கு காசு கொடுத்து வாங்கி இவங்க எல்லாம் ஜெயிச்சு இப்போ ஜெயிச்சு சிஎம்மா இருக்கிறவங்கலேருந்து மந்திரியா இருக்கிறவங்க எம்எல்ஏவா இருக்கிறவங்க சிஎம்மா இருக்கவங்க பிஎம்மா இருக்கவங்க இவங்க அத்தனை பேரும் இப்போ கரண்ட்டில் இருக்கிறவங்க இனி ஜெயிக்கிறவங்கள விட்டுருங்க இப்போ இருக்கிறவங்க எல்லாரும் காசு கொடுத்து தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க காசு கொடுத்துருக்குறாங்க எவ்வளவோ பணப்பட்டுவாடா பண்ணியிருக்கிறாங்க குக்கருக்குள்ள பத்து ரூபா இருபது ரூபா வச்சு கொடுத்தாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்றது எனக்கு தெரியாது நான் நேராக பார்க்கல ஆனால் மக்களே சொல்கிறாங்க இருபது ரூபா கொடுத்தாங்க அந்த டோக்கனை கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு நீங்கள் காசு வாங்கிக்கோங்கன்னு சொன்னாங்க அப்புறம் தரலை அப்படின்னாங்க ஸோ இவ்வளோ இது இருக்குது இப்போ அந்த தேர்தல் ஆணையம் அந்த பற பறக்கும் பட ஸ்குவாடெல்லாம் திரும்பி இருக்கிறாங்க இவங்களால இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியல கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சரி அப்படியே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஒரு சில பேரை வந்து இவங்க பட்டோடா பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி பணத்தெல்லாம் எடுத்திருக்காங்க அந்த கட்சி மேலே என்ன நடவடிக்கை எடுத்தீங்க அந்த கேண்டிடேட் மேலே என்ன மறுபடியும் அவங்க அந்த பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்க ஜெயிக்கிறாங்க ஸோ வந்து காசு கொடுத்துட்டு அவன் சம்பாதிக்கிறான் அப்படின்னா அவன் வந்து காசு கொடுத்து தான் அவங்க வந்து ஜெயித்தாங்க அப்படின்னா அவங்க ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க எப்படி உங்களுக்கு செய்வாங்க அப்படின்றது ஒன்று நல்லா நீங்கள்லாம் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த சிஎம் ஆகிட்டு மினிஸ்டர் ஆகிட்டு எம்எல்ஏ ஆகட்டும் யாராக வேணா ஆகட்டும் இவங்க ஜெயித்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் போய் அவங்கள பார்க்கணும் அப்படின்னா நேரடியாக போய் பார்க்க முடியாது அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கணும் அதுக்கு காத்திருக்கணும் அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு காத்திருக்கணும் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கணும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு காத்திருக்கணும் இப்படியெல்லாம் இருந்து போயிருக்கணும் இதுவும் வந்து ஒரு சிலருக்கு தான் சாத்தியம் எல்லாருக்கும் சாத்தியம் இல்லை மக்கள் யா எல்லாருக்கும் சாத்தியம் இல்லை ஒரு சில பேருக்கு தான் சாத்தியம் ஸோ இப்படி இருக்கும்போது இந்த தேர்தல் அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா இறங்கி வர்றாங்க நம்ம ரோட்டுக்கு வர்றாங்க தெருவுக்கு வர்றாங்க என் வீட்டு வாசலுக்கு வர்றாங்க என் எங்கள் அப்பா அம்மா காலில் வந்து விழுகுறாங்க ஏன்னா ஓட்டு போடுங்க அதாவது நம்ம பார்க்க முடியாத உயரத்தில் இருந்த சிஎம்மாக இருந்தாலும் சரி பிஎம்மா இருந்தாலும் சரி மந்திரியாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் நம்ம பார்க்க முடியாத உயரத்தில் அவங்கள போய் நேரடியாக சந்திக்க முடியாத உயரத்தில் அப்படி ஒரு பதவியில் இருக்கிற அவங்க இந்த எலெக்ஷன்னு வந்த உடனே வீட்டுக்கு வந்து என் வீட்டு வாசலில் வந்து என் அப்பா அம்மா காலில் விழுகுறாங்க எங்களுக்கு ஓட்டு போடுங்க எங்களை ஜெயிக்க வைங்க அப்படின்னு விழுகுறாங்க அப்போது அந்த பவர் யாருக்கிட்ட இருக்குது என்கிட்ட தான் இருக்குது உங்கள்கிட்ட இருக்குது உங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் இருக்குது அந்த பவரை நீங்கள் அவங்கள்ட்ட கொடுத்துக்கிட்டு அவங்கள பார்க்குறதுங்க அவங்கள்ட்ட போய் பிச்சை எடுக்கிறீங்க கெஞ்சிக்கிட்டு ஐயா எங்கள் ஊருக்கு இதை செய்யுங்க எங்களுக்கு ரோடு போட்டு கொடுங்க எங்களுக்கு நலத்திட்டம் கொடுங்க எங்களுக்கு இலவச சாப்பாடு கொடுங்க சத்துணவு கொடுங்கன்னு அவங்கள்ட்ட பிச்சை எடுக்கிறீங்க போய் அந்த அஞ்சு வருஷம் முடிஞ
சிஎம் ஆகிட்டா வந்து மறுபடியும் தொகுதிக்கு வரக்கூடாது ஊருக்குள்ள வந்து மக்களை பார்க்கக்கூடாதுன்னு ஏதாவது இருக்கா அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லையே ஸோ இப்படியெல்லாம் நீ நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் நான் யோசிச்சு எடுத்த முடிவு சரியானதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள்லாம் சார் எப்படி நினைக்கிறீங்க என்னென்னு எனக்கு தெரில ஸோ நான் வந்து கட்சி ஒரு கேண்டிடேட்டுக்குன்னு ஓட்டு போடணும்னா அதுக்கு வேலை ஆறு லட்சம் கொடுத்தா எவனுக்குனாலும் ஓட்டு போடுறேன் யாருக்குனாலும் ஓட்டு போடுறேன் அப்படி இல்லைனா நான் நோட்டாவுக்கு தான் போடுவேன் நோட்டாவுக்கும் என்னோடய ஓட்டு நோட்டாவை ஜெயிக்க வைப்பேன் நோட்டாவை மிஞ்சி முடிஞ்சால் நீங்கள் ஜெயிச்சுக்கோங்க நான் சொல்கிற கருத்து த நியாயமானது சரியானது அப்படின்னா உங்களோட கருத்தை வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் பேசுகிறது ஒரு வேளை சட்டவிரோதமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாலும் அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை பேச்சுரிமே என்னோடது நான் பேசுவேன் ஏன்னா வந்து பதவியில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் மீடியாக்கள் முன்னாடியும் பே பேட்டின்ற பேரில் அவங்களும் ஏதோ ஏதோ பேசுகிறாங்க அதெல்லாம் ஆக்ஷன் எடுக்க மாட்டாங்க அதெல்லாம் தப்பு இல்லைன்னா நான் பேசுகிறது மட்டும் என்ன எப்படி தப்பாயிடும் பார்த்துக்கலாம் என்ன ஆனாலும் பார்த்துக்கலாம் ஸோ வந்து இதுதான் என்னுடைய முடிவு அதை தான் நான் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிர்ந்துக்கோங்க ஏதாவது ஒரு இதை இந்த வீடியோ பார்த்ததாவது நீங்கள் எல்லாம் சிந்திக்க ஆரம்பிங்க இளைஞர்கள் வரணும் அரசியலுக்கு வரணும் ஆட்சிக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ நீங்களாவது வந்து இனிமேலாவது இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறமாவது என்ன நானும் எனக்கும் தெரியாது அரசியல் தெரியாது ஆனால் ஒரு சில விஷயங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சதை வச்சு பேசியிருக்கிறேன் இதில் வந்து நீங்கள் உங்களால் சிந்திக்க முடிஞ்சால் சிந்திச்சு செயல்படுங்க முடிஞ்சால் உன் நோட்டாவை ஜெயிக்க வைங்க அது ஜெயிக்கட்டும் அதுதான் வந்து நேர்மையாக இருக்கிற ஒரே ஒரு இது எந்த வாக்குறுதி பொய்யான வாக்குறுதிகள் கொடுக்கறது இல்லை எந்த ஒரு இதுவும் சொல்கிறது இல்லை நேர்மையாக தேர்தலில் போட்டிடுற ஒரே ஒரு ஆள் யாருன்னா நோட்டா மட்டும்தான் அதுக்கப்புறம் அதுவாவது ஜெயிச்சு ஒரு வேளை மற்றவங்கலாம் ஜெயிக்காமல் நோட்டா ஜெயிச்சு அதுவாவது ஏதாவது புதுசாக சட்டத்திட்டங்கள் கொண்டு வருதா இந்த நாட்டில் ஏதாவது மாற்றங்கள் வருதா அப்படின்னு பார்க்கலாம் எனவே தேர்தலுக்காக காத்திருப்போம் இந்த தேர்தலில் என்ன மாற்றங்கள் வருதுன்றதை பார்ப்போம் நன்றி